Eric Kérouche. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste des Landes, membre de la commission des lois. L'actualité, c'est évidemment euh, ce vote. Hier, euh, l'adoption de l'IVG dans la Constitution, vous y étiez euh, évidemment. Est-ce que vous dites merci, président, merci Emmanuel Macron Il s'y était engagé il y a un an, jour pour jour. Vous le dites merci au président ?– Alors je dis d'abord merci à tous ceux qui ont voté pour cette constitutionnalisation. Et d'une certaine façon, hier, c'est surtout une victoire du, du Parlement, puisque en fait, il y a eu des propositions de loi et Emmanuel Macron a emboîté le pas. Et donc c'est surtout une belle victoire du Parlement. – Il a été contraint diversité. par le Parlement, c'est ce que vous nous dites ?– bah, Vraiment, euh, il est évident que le thème est revenu régulièrement. Il y a eu plusieurs propositions, notamment au Sénat, et on voyait bien que ces propositions ont monté, et le fait est qu'il a dû les reprendre et qu'il les a reprises, et c'est une très bonne chose. Et je pense que voilà, une bonne victoire du Parlement, je vous le disais, dans sa diversité, et puis une victoire aussi euh, de la gauche, permettez-moi, parce que les initiatives viennent essentiellement de ce côté-là, quand bien même elles auraient été votées globalement. – Marine Le Pen dit qu'on en fait un petit peu trop, que ce n'est pas forcément un moment historique. C'est un moment historique selon vous – Alors, vu la famille politique de, de Marine Le Pen, je, je comprends que ce ne soit pas important pour elle, parce que, à vrai dire, ceux qui s'opposent à la constitutionnalisation de l'IVG, c'est la droite extrême et l'extrême droite. Ce n'est pas seulement en France, c'est partout dans le monde. On, a, on vient de parler de Donald Trump, eh bien, sa base radicale, elle est aussi contre l'avortement. Donc je comprends que pour elle, ça ne soit pas important. En revanche, pour le reste des Françaises, et plus généralement pour les femmes dans le monde, c'est un signe tout à fait particulier. – Il y a un début ou une mini-polémique autour du discours de, de Gabriel Attal qui n'a pas mentionné les parlementaires auxquels vous faisiez euh, référence, notamment Mélanie Vogel et euh, Mathilde Panot qui, étaient, qui ont été à l'initiative effectivement euh, de cette révision constitutionnelle. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le discours de Gabriel Attal a été à la hauteur de l'enjeu ?– Son discours euh, a été, euh, j'aurais dû dire… Euh, tendance à dire oui, correct, il n'y a, y a, y a pas de... Sou... Enfin, je pense qu'il faut vraiment écarter l'ensemble de ces polémiques. Seul le moment que nous avons vécu compte et seul surtout le résultat compte. C'est ça qui est important. Mm -hmm. Il y aura toujours des éléments euh, perturbateurs, mais évidemment, je vous l'ai dit, c'est une victoire du Parlement, peut-être aurait été qu'il heureux d'en de parler un tout petit peu plus. – Et maintenant, Éric Kirouchet, maintenant, quels doivent, être, quels doivent être les combats pour le droit des femmes Est-ce qu'il faut euh, introduire cette protection à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux au niveau européen ?– Maintenant, je crois surtout qu'il faut faire en sorte que euh, cette protection de l'IVG se traduise par une effectivité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir recours, si on le souhaite, à l'interruption volontaire de grossesse, partout, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il manque de moyens, il manque de personnel, et donc c'est surtout ça qui est le plus important. Que la montée en droit se poursuive, ça serait une très bonne chose. Mais il y a aussi la question du symbole, et il y a la question de la façon dont le symbole s'incarne dans les territoires, avec la possibilité de faire les choses. – Il faut supprimer la clause de conscience, c'est l'un des prochains combats, la clause de conscience euh, dont peuvent se, se prévaloir euh, les médecins. – C'est un des… C'est un, un des combats, il faut respecter… – C'est le vôtre, c'est votre combat aussi ?– Ça sera le même combat que mèneront les féministes parce que je pense qu'en l'espèce, on ne mesure pas, ça a été rappelé hier, mais il faut revenir en arrière, on ne mesure pas ce qu'ont vécu les femmes pendant des dizaines d'années. Et il faut tout faire, et nous avons fait un grand pas hier pour éviter un quelconque retour en arrière. – On va parler des élections européennes. Hein. Samedi, socialistes, les socialistes européens ont lancé leur campagne pour les européennes. Olivier Faure et Raphaël Glussmann qui dirigent la liste socialiste ont fait le déplacement ensemble, c'était à Rome. Euh, j'ai l'impression que le centre de la campagne, vous allez me dire si j'ai tort, euh, c'est la lutte contre l'extrême droite. Est-ce que c'est ça, la lutte contre l'extrême droite en Europe ou il euh, y a d'autres sujets que vous avez envie de mettre sur la table ?– Le centre de la campagne, c'est l'Europe. Et dans la mesure où l'extrême droite est contre l'Europe, les deux choses sont liées. Est – Est-ce que, est que faire barrage, c'est vraiment un projet politique ?– ah Non mais ce n'est pas le projet politique. Notre projet politique, parce qu'il y a une possibilité, parce qu'il y a une potentialité de transformation de l'Europe avec la gauche, notre projet politique, c'est de transformer cette Europe en en faisant un espace de protection, un espace de protection de notre agriculture, un espace de protection de nos travailleurs, un espace de transformation aussi, avec une transition écologique qui se fasse avec une force et une connotation sociale essentielle. Donc l'extrême droite porte, vous l'avez vu, un débat qui est relativement surréaliste où on dit on va 
l'Europe efface la France. Mmh. Mais c'est le contraire. C'est que sans l'Europe, c'est la France qui est effacée. – Alors, Eric Rouge, j'ai regardé la liste socialiste. Euh, question simple, où sont les classes populaires dans cette liste Où sont les ouvriers, où sont les travailleurs Dans les dix premières euh, places de votre liste, je n'ai pas trouvé un travailleur, je n'ai pas trouvé un ouvrier. Il y a beaucoup Alors, d'élus. Plusieurs, – Plusieurs points. C'est un, un thème sur lequel je, je travaille. Donc, effectivement, une liste doit, dans la mesure du possible, incarner le mieux la diversité sociale. Et ça, c'est, c'est, une, ça, c'est une réalité. – Est-ce que ben, c'est le cas ?– C'est le cas parce qu'il y a différentes expériences sociales. Et puis, faire attention, il ne faut pas préjuger de la place qu'on a aujourd'hui sans tenir compte de celle qu'on a eue dans le passé. Il y a aussi des trajectoires sociales, il y a des expériences sociales, il y a des origines sociales. Il faut faire attention à Mais, mais là, à là vous reconnaissez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de, 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 de gens qui, qui travaillent au quotidien. C'est, il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup enfin, de a, responsables il y a, il y a politiques. Beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Alors, attention. Alors voilà, il y a le mot travail derrière, effectivement. Mais, mais vous parlez des origines sociales de, de ceux qui sont sur la liste. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de, de gens qui représentent les classes populaires. Vous vous, vous accordez ça c'est, ou pas c'est, ce, qui est, ce, qui est très, ce qui est très étonnant, c'est que systématiquement, on, on demande plus à la gauche, et je peux le comprendre, qui doit qu'à l'ensemble. Les bien sûr. On, défend, on demande plus à la gauche qu'à l'ensemble des autres forces politiques, et on revient régulièrement sur ce, sur ce sujet. Une liste, c'est aussi des compromis qui se font à un moment donné, puisque c'est une alliance entre le Parti Socialiste d'une part et Place oui. Publique d'autre part, bon. et cette liste résulte aussi de, de ça. Après qu'il faille encore améliorer les choses, j'en conviens avec vous. Néanmoins, on ne peut pas dire que les gens qui sont sur cette liste mmh. ne sont pas représentatifs. Moi, j'ai un candidat euh, en, en, en Nouvelle-Aquitaine, Eric Sargiacomo, je mmh. connais ses origines, je connais ses compétences. – Bien et sûr. – Voilà. – euh, Carole Delga dit, pas seulement ça, Carole Delga que vous connaissez, dit où sont les territoires dans cette liste ?– bah, Où sont les territoires ?– Où sont les représentants euh... des territoires Où sont les élus locaux ?– bah, Pierre Jouvet, je pense qu'il est mmh. représentant du territoire de, de, de la Drôme, qui n'est pas forcément le territoire métropolitain euh, euh, le plus important. Je veux dire, là, il y a une vraie représentation de nos territoires. Je vous ai parlé de, de, de notre candidat au Nouvelle-Aquitaine, Éric Sargiacomo, qui est euh, candidat dans les Landes. On peut dire que ça aussi, mmh. ça représente la Nouvelle-Aquitaine à travers un département rural, et c'est une bonne chose. Alors, on peut toujours faire mieux dans la représentation Monsieur. d'une liste, mais il y a une équation... Mmh. Qui est un des compromis à passer. La liste Glucksmann, elle est critiquée de 10% de mmh. votes dans, dans les différents sondages. Valérie Ayé, euh, la candidate de la majorité présidentielle, incite les électeurs de gauche à voter pour elle plutôt que pour la liste Glucksmann. Quelle est la différence entre vos deux listes Je trouve ça mignon. <rire> Euh, – Mais euh, faut être, faut, je pense qu'il faut… faut je, je comprends la, la, la difficulté de la tête de liste de, de Renaissance. D'abord, pratiquement… La difficulté à être nommée parce qu'on a dû attendre pour savoir qui allait tête de liste. Et je comprends que quand on part avec un tel déficit au départ, on essaye de faire des, des moulinets. La différence, c'est que Renaissance est de droite et que nous portons une liste de gauche. C'est aussi simple que ça. La différence, c'est que nous ne portons pas le même projet pour l'Europe. La différence, c'est que, en ce qui nous concerne, nous ne votons pas le libre-échange au détriment de nos agriculteurs comme l'a fait Renaissance. La différence, c'est qu'encore une fois, la politique qui est menée par Renaissance en France, on va parler tout à l'heure de la question, par exemple, de l'allocation chômage, des indemnisations, mmh. eh bien, euh, nous, nous sommes contre ce genre de mesures. Alors, on peut faire ce qu'on veut pour cacher euh, les différences, mais ces différences, elles sont fondamentales. – Il y a de vraies différences, elles... selon vous ?– Non, elles sont, c'est pas... il y a des vraies différences, elles sont fondamentales. Nous ne portons pas le même projet européen, et je pense que le projet européen, porté par les libéraux, c'est justement ce qui nuit à notre Europe. – Un bon score selon vous, ce serait quoi Je disais 10% euh... ?– Le meilleur possible. Le meilleur possible pour montrer que nous incarnons… – Mais ce serait d'arriver devant la liste de Renaissance, on a, bien, on a bien compris que ce serait… – ah bon C'est, serait... c'est le, le plus haut possible et dans la mesure du possible, bien entendu, passer devant la liste Renaissance. – Éric Kérouche, l'actualité également, c'est cette proposition de loi examinée aujourd'hui au Sénat, objectif mieux protéger les élus locaux, on voit ça avec Marion Delpech qui nous rejoint. Bonjour Marion, comment ça va Bonjour, Très bien et vous Bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. On parle avec vous d'une proposition à débattue donc aujourd'hui au Sénat concernant la création d'un statut local. Expliquez-nous tout ça. 
Oui, il s'agit d'une proposition de loi transpartisane co-signée par 309 sénateurs pour faire évoluer leur statut. Avec ce texte, les sénateurs entendent répondre au malaise des maires. Pour rappel, en 2023, 1200 93 maires, soit 3,7% des maires ont démissionné depuis les dernières élections de 2020. Un record dans un contexte de montée des violences à leur égard. Un constat qui inquiète les sénateurs. Ils déclarent qu'il est urgent d'agir et d'instituer un véritable statut que les élus locaux appellent de leur vœu. Pour ce faire, ce texte de 29 articles doit améliorer les conditions d'exercice du mandat et la sécurisation de leur parcours d'élus. Des élus qui méritent que leurs engagements soient reconnus à leur juste valeur, pointent les sénateurs avec cette proposition de loi qui consiste à indemniser les maires à la hauteur du salaire le plus haut de leur administration. Un maire d'une commune de moins de 500 habitants, par exemple, pourra désormais prétendre à une rémunération d'un montant de 1155 euros par mois contre 1048 seulement actuellement. Autre élément de reconnaissance cette fois pour leur droit à la retraite avec une bonification d'un trimestre par mandat complet. Et Marion, quels seraient les bénéfices très concrets de ce texte pour les élus locaux Bien, Le remboursement obligatoire de leurs frais de transport, la prise en charge des frais de représentation, la possibilité de recourir à la visioconférence pour certaines réunions ou encore l'augmentation du nombre maximum d'autorisations d'absence. Il passerait ainsi de 10 à 20 jours. Des mesures sont également proposées pour encourager l'engagement des étudiants et des personnes handicapées dans la vie publique locale. Et puis il y, a, il y a un cas très concret qui pourrait faire évoluer la loi, c'est ça Oui, il s'agit de celui récemment médiatisé de la maire de Poitiers, Léonore Montconduit, enceinte. L'élu compte interrompre son mandat hein, pour eh bien, le temps de son congé maternité, mais euh, elle fait face à un vide juridique sur deux points. Euh, premièrement, rien n'est prévu dans les textes pour assurer son remplacement durant ce congé, son adjointe ne pouvant assurer son intérim que par intermittence. C'est eh bien les sénateurs ont voulu faciliter la suspension des contrats de travail d'élus locaux souhaitant remplacer temporairement un maire ou un président de la collectivité. Deuxième point, lors de son congé maternité, la maire de Poitiers accusera une perte de revenus. Ces indemnités journalières de la Sécurité sociale ne sont pas pas, euh, sont pardon, cumulables avec les indemnités, euh, ne sont pas cumulables pardon, avec euh, les indemnités de ces fonctions d'élus. Sur ce point-là, aucune mesure prévue, puisqu'au regard des règles constitutionnelles, les parlementaires ne peuvent alourdir les dépenses publiques. Mais ça, c'était avant, parce que ça pourrait bien changer. Oui, tout à fait. La ministre chargée des collectivités territoriales, Dominique Faure, a laissé entrevoir le dépôt par le gouvernement d'un amendement pour lever le gage et donc régler le problème. Enfin, des Dernier axe de ce projet de loi, faciliter l'après-mandat avec l'instauration d'un système de certification professionnelle, autant de mesures proposées pour tenter d'endiguer une crise des vocations avant les prochaines élections municipales en 2026. – Vous avez des questions pour le sénateur, je crois. – Oui, bonjour Monsieur le sénateur. Euh, tout d'abord, comment est-ce que vous accueillez la création de ce véritable statut pour les élus locaux – Alors c'est quelque chose que je porte depuis très longtemps puisque je travaille sur ce sujet depuis quelques années. Et là, vous l'avez vu, la perspective est tout à fait particulière puisque il y a à peu près 310, 309 sénateurs et sénatrices qui ont signé ce texte. Ça montre quoi Ça montre qu'il y a une volonté transpartisane au sein du Sénat pour transformer les conditions d'exercice du mandat local. Avec Françoise Gattel, qui est la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, j'ai travaillé régulièrement en tant que vice-président de cette délégation pour faire en sorte que nous ayons un texte qui, 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 qui réponde vraiment aux demandes des élus. Alors, on pourra y revenir, pour moi ça ne va pas assez loin, néanmoins c'est une avancée. Ce texte c'est tout simple, on parlait tout à l'heure de la représentativité, et eh bien c'est de faire en sorte que les gens puissent s'engager dans des fonctions locales sans que ça nuise à leur vie personnelle ou à leur vie professionnelle, ce qui est le cas actuellement. Notre but, c'est tout simplement de, d'une certaine façon, sécuriser le parcours électif en indemnisant mieux, en facilitant l'exercice du mandat et en sécurisant ce que l'on peut faire de ce mandat. 
Vous parlez d'aller plus loin. Qu'est-ce qui aurait été possible d'ajouter à ce texte pour favoriser, pour rendre cette fonction plus attractive Et puis je pense aussi aux attaques hein, qu'on a vues euh, ces derniers mois, cette année, euh, sur euh, les élus. Est-ce que là, il euh, y a aussi des pistes qui peuvent être envisagées pour la protection des élus – Alors, je pense qu'on a déjà fait un premier pas avec euh, la proposition sur euh, la sécurité de la sécurité de l'élu, sur lequel euh, nous avons eu une CMP euh, conclusive, une commission mixte paritaire, donc élu euh, dé député sénateur, qui a été conclusive la semaine dernière. Mais avec, euh, euh, à titre individuel, avec mon groupe politique, je porte une idée de contractualisation de certains mandats. C'est tout simple. L'idée, c'est de dire que l'indemnité, c'est une compensation que reçoivent les élus. Or, il s'avère que dans l'exercice de leur mandat, une grande partie des élus, membres de l'exécutif, certains adjoints, beaucoup de maires, ne sont plus en situation de pouvoir avoir une activité en même temps que leur mandat. C'est d'en tirer les conséquences et de passer pour eux à un, 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 vrai, un vrai contrat. Nous n'en sommes pas là. L'idée avec euh, cette proposition, c'est déjà de dire aux élus que nous les avons entendus, et là aussi, c'est la question de la démocratisation. C'est de faire en sorte que plus de gens puissent s'impliquer dans un modèle local, qu'il y ait plus de diversité sociale, et surtout, vous l'avez dit, qu'on puisse rompre avec ce sentiment parfois de défaite chez les élus qui mène à des démissions, non seulement des maires, mais également de nombreux conseillers municipaux depuis 2020. Jamais autant de conseillers municipaux n'ont démissionné depuis, que, que pendant cette mandature. De, de manière rétrospective, est-ce que la, la, la suppression du cumul des mandats était une erreur cette, cette, euh, cette réforme qui a été adoptée sur, sur François Hollande et qui revient encore dans l'actualité aujourd'hui Est-ce qu'il y aura une PPL qui sera examinée le 14 mars à, à l'Assemblée nationale Non, l'erreur, ça a été de ne pas le supprimer plus tôt. Ah. Le, la, la vraie difficulté, et je, enfin je, le cumul des mandats, c'est une maladie infantile de la politique singulièrement en France. Nous sommes un pays qui cumulait trop, beaucoup, euh, notamment de manière verticale, et pour le faire vraiment de la, ma de mani la manière la plus lapidaire possible. Ça nuisait non seulement au travail législatif, parce que des études ont montré la difficulté d'application des grands cumulants, et ça nuisait également localement. Il y a... Une, des responsabilités nationales, il y a des responsabilités locales. Les confondre en disant qu'il y aurait un manque de proximité, c'est faire injure d'abord à l'ensemble des autres parlementaires dans le monde qui ne cumulent pas. – Merci Marion, on se retrouve tout à l'heure, de quoi on va parler ?– On parlera du dossier de l'assurance chômage que Gabriel Attal est décidé à rouvrir rapidement avec un objectif, le plan d'emploi. – On en parle tout à l'heure, merci beaucoup Marion, à tout à l'heure, on va voir ce qu'il y a dans l'actualité, vers chez vous, Eric Kirouche avec nos amis de la PQR, aujourd'hui on retrouve Jefferson des Sports. bonjour cher Jeff, pour Sud-Ouest, le salon de l'agriculture a fermé ses portes dimanche, et vous vouliez revenir avec le sénateur, eh bien sur le bilan de ce salon. – Exactement, bonjour Steve, bonjour Eric Kérouche, une question agricole, monsieur le sénateur, ce matin. Le salon de l'agriculture s'est achevé dimanche, mais la crise agricole, elle perdure. Emmanuel Macron a proposé des prix planchers pour garantir un revenu aux agriculteurs. Est-ce que ça va dans le bon sens, Eric Kérouche ?– Je pense qu'il faut, euh, faut faire attention aux éléments de, de communication euh, en la matière. Il est évident que s'il y avait des prix planchers, il faudrait les définir au niveau européen, donc avec l'accord euh, de nos partenaires, parce que sinon, localement, ça n'aurait strictement euh, aucun sens. Il faut faire surtout attention à ce que ces prix planchers, de fait, ne deviennent pas des prix euh, plafonds, parce que c'est une difficulté pour euh, euh, nos agriculteurs. Ce qui est clair, et vous l'avez dit, c'est que le salon s'est passé, euh, mais que pour autant, le malaise agricole n'est pas, est pas dissipé. On a rencontré euh, avec euh, les autres euh, parlementaires euh, landais euh, de gauche, euh, Boris Vallaud et, et Monique Lubin, des, euh, des, des délégations d'agriculteurs qui nous parlent très bien de leurs euh, difficultés euh, au quotidien et du fait que certains euh, d'entre eux ne sont plus dans des positions décentes et ne sont plus en capacité de bien vivre. – Ou de vivre tout court. – Et puis Jeff, vous aviez aussi une question sur les suites de cette crise agricole, je crois. 
Bien sûr, une question plus politique, Eric Hirouche. On a vu à la faveur de cette crise agricole, elle a révélé les liens, la proximité et des incointances entre certains cadres de la coordination rurale, notamment dans le Lot-et-Garonne, avec le Rassemblement national. À droite, une céréalière s'est engagée aux européennes avec les Républicains, en place de numéro 2 sur la liste de François-Xavier Bellamy. Eric Hirouche, qu'est-ce que la gauche a encore à dire aux agriculteurs bah, La gauche, elle propose déjà une autre voie euh, aux agriculteurs. Et ce qui est très paradoxal, c'est de voir que euh, les gens dont vous parlez sont les mêmes qui, à un moment de grande difficulté, sont d'accord avec les accords de libre-échange qui remettent en cause notre agriculture sur nos territoires. Et c'est ce, ce divorce flagrant contre lequel il faut lutter. Egalim n'a pas fonctionné. Nous portons un projet aussi de transformation de notre agriculture. Et puis, moi, je vais prendre des exemples très terre à terre. Quand on regarde, j'étais au Salon de l'agriculture la, la semaine dernière, quand on regarde d'une certaine façon les aides localisées sur, qui portent sur l'agriculture, eh bien, une comparaison des départements fait que, par exemple, un département de gauche comme le département des Landes est un de ceux qui aident le plus l'agriculture. Donc, ce n'est pas une question de couleur politique, c'est une question de volonté. Nous portons une vraie transformation, nous voulons porter une vraie transformation de l'agriculture. Il n'est que temps, et permettez-moi juste parce que je suis aussi des Landes et je vis à Cabreton, faire aussi un petit salut à nos pêcheurs qui sont dans une situation très difficile et qu'il convient absolument également de soutenir. – Merci beaucoup euh, Jeff, on va voir la, la une de, de Sud-Ouest, la une de Sud-Ouest ce matin, les coulisses de la succession à la métropole de Bordeaux, de Bordeaux euh, Métropole, merci beaucoup cher Jefferson. Petite question effectivement sur l'assurance chômage, Eric Kérouche avec Gabriel Attal qui la semaine dernière a annoncé un éventuel nouveau durcissement des règles d'indemnisation des chômeurs sous Emmanuel Macron, il y a déjà eu, eu deux réformes de l'assurance chômage, est-ce qu'il faut une V3 – Alors, si on compte tout, ça ferait, vrai, ça ferait la cinquième réforme oui. dans, dans, le, dans, le, dans, dans le temps, si on accumule si l'ensemble. – Les petits ajustements. Je... – C'est déconcertant. L'attitude du, du gouvernement, elle est à la fois légère, déconcertante, mais le vrai problème, c'est que fondamentalement, elle est injuste. Sous Emmanuel Macron, de 2017 à, 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 à maintenant, en 2024, nous avons renoncé à 260 milliards d'argent public avec les différentes baisses de fiscalité. Ça fait 60 milliards d'euros par an. – Mais l'exécutif vous dit que le contexte économique n'est pas bon et qu'il faut non, mais, procéder enfin, à des ajustements. – Enfin, on, va revenir, on rembobine, on revient un an en arrière. Il y a un an, l'exécutif nous disait, comme ça va bien, il faut changer les règles parce que ça va bien. Mm -hmm. Et donc, il faut faire plus attention. Et maintenant, l'exécutif, un an plus tard, nous dit « Comme ça va mal, il faut aussi changer les règles ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et en fait, les rapports montrent, notamment celui de la DARES, que, à vrai dire, ça ne transforme pas les choses. Ce n'est pas parce que vous asséchez les ressources des personnes qui sont sans emploi que ça fournit plus d'emplois. – Ce qui veut dire, selon vous, que l'objectif de plein emploi qui a été fixé par Emmanuel Macron n'est pas atteignable, n'est pas réaliste aujourd'hui On est à 7,5%, euh, on n'ira pas, à, on n'arrivera pas à 5% d'ici la fin du quinquennat C'est pas possible ?– Il bah, y a deux choses. D'une part, je souhaite qu'il y ait le moins de chômeurs possible en France, parce que tout simplement, mm -hmm. le chômage, c'est aussi une fatalité sociale qui pèse sur chacune des familles, mm -hmm. virgule. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est sans doute pas avec le chemin emprunté par ce gouvernement que nous y arriverons. – Très rapidement avec Kirouche, avec cette nouvelle loi de décentralisation qui est promise par l'exécutif dans les prochains, prochains mois. La Macronie pousse pour rattacher les préfets directement à Matignon plutôt qu'au ministre de l'Intérieur, comme c'est le cas depuis de nombreuses décennies maintenant. Ça va dans le bon sens selon vous ?– Alors ce n'est pas la Macronie qui pousse, je suis désolé de le Sénat. vous corriger. – C'est le Sénat, puisque dans un rapport que euh, j'ai co-rédigé avec ma collègue Agnès Canaillé, nous demandions ce rattachement pour faire en sorte que les préfets assurent un rôle transversal qui doit être le lourd sur les territoires. – Merci beaucoup Eric Kérouche, merci, merci d'avoir été invitation. avec nous ce matin. Dans 20 minutes, on fera entrer nos clubbers sur ce plateau. On parlera notamment des projets du gouvernement en matière d'assurance chômage. Mais avant ça, on accueille Mathilde Panot, c'est l'heure de l'interview politique.